بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں بہت سی سہولیات پیدا ہو گئی ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ اس کے ہمارے معاشرے پر کئی برے اثرات بھی ہوئے ہیں جیسے کہ فضا میں آلودگی اور اس کے ہماری صحت پر بھی بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کی بدولت روز بروز کئی گاڑیاں بنائی جا رہی ہیں لیکن ان کے چلنے سے پورا ماحول آلودہ ہو جاتا ہے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے شہر بھی موجود ہیں جہاں پر گاڑیاں چلانے کی اجازت نہیں ہے ایسے شہر یا ایسے مقامات نہایت ہی صاف آلودگی سے پاک پر امن پر سکون اور فطرت کے محافظ ہیں ناظرین ان شہروں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے نمبر ایک پہ ہے فائر اس لینڈ نیو یارک ناظرین یہ نیو یارک میں موجود ایک خوبصورت جزیرہ ہے اور امریکہ میں گرمیوں کے موسم میں ایک بہترین سیاحی مقام کے طور پر جانا جاتا ہے اگرچہ یہ نیو یارک سٹی کا ایک حصہ ہے لیکن یہاں پر آپ کوئی ماڈرن لائف سٹائل نہیں دیکھ سکتے اس جزیرے میں پیدل یا پھر بائک وغیرہ استعمال ہوتے ہیں لیکن گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ایمرجنسی کی صورت میں یہاں پر ایمبولینس گاڑیوں کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی گاڑی کی اجازت نہیں اس علاقے کی بے ان انتہا قدرتی خوبصورتی سیاحوں کو اپنی جانب راغب کرتی ہے ہر سال بہت سارے سیاح حضرات اس جزیرے میں پیدل سفر کرنے اور جنگلی زندگی کو دیکھنے کی غرض سے آتے ہیں نمبر دو پہ ہے فیس البالی مراکو ناظرین فیس البالی مراکو میں موجود ایک تاریخی شہر ہے جو کہ قدیم ورثے اور تانگ گلیوں کے طور پر جانا جاتا ہے اس شہر میں تقریباً نو ہزار چار سو تانگ گلیاں ہیں اور ان تانگ گلیوں کی وجہ سے یہاں پر گاڑی چلانا ممکن نہیں یہاں پر لوگ پیدل چلتے ہیں یا پھر سائیکل وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں لیکن کچھ گلیاں جو کہ دو فٹ سے بھی تنگ ہیں وہاں پر سائیکل بھی نہیں چلائی جا سکتی نمبر تین پہ ہے لیمو اس لینڈ کینیا ناظرین کینیا میں موجود لیمو نمی جزیرہ ایک بہترین سیاحی مقام کے طور پر جانا جاتا ہے یہ بھی گاڑیوں سے پاک علاقہ ہے اس جزیرے تک رسائی کشتیوں کے ذریعے ہوتی ہے اور اس جزیرے کے اندر پیدل چلنے کے علاوہ گدے کو ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ جزیرہ نہایت ہی پرسکون ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تاریخی مقام کے طور پر بھی جانا جاتا ہے یہ قدیم عرب میں تجارتی راستے کا ایک اہم حصہ تھا اور سوالی تہذیب کا مرکز بھی تھا نمبر چار پہ ہے لا کمریسیٹا ارجنٹینا ناظرین لا کمریسیٹا ارجنٹینا میں موجود ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اس گاؤں میں صرف پیدل ہی چلا جاتا ہے یہاں پر کسی بھی گاڑی کی جاز نہیں ہے اس علاقے میں تیس کلومیٹر لمبا ایک پکا راستہ ہے لیکن صرف پیدل چلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس علاقے میں بہت سخت ماحولیاتی پالیسیاں بنائی گئی ہیں اگر آپ اس علاقے میں جانا چاہتے ہیں تو اس گاؤں میں داخل ہونے والی جگہ پر گاڑی پارک کروا دی جاتی ہے اور صرف پیدل جانے کی اجازت دی جاتی ہے پیدل سفر اور کیمپ وغیرہ لگانا یہاں پر ایک اہم سرگرمی ہے نمبر پانچ پہ ہے زرماٹ سوئٹزر لینڈ ناظرین یہ ایک چھوٹا اور نہایت خوبصورت گاؤں ہے جو کہ سوئٹزر لینڈ میں واقع ہے یہ سولہ سو بیس میٹر کی بلندی پر واقع ہے جہاں پر ٹرین کے ذریعے جایا جاتا ہے اس گاؤں میں گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے اس گاؤں کی آب و ہوا نہایت خوشگوار ہے اور یہاں سے بہت سارے قدرتی مناظر دل کو بہ لیتے ہیں اس گاؤں میں پیدل چل کر یہاں کی قدیم تہذیب کا دورہ بھی کیا جا سکتا ہے نمبر چھ پہ ہے ہائیڈرا اس لینڈ گریس یہ یونان میں موجود ایک نہایت پرسکون اور خوبصورت جزیرہ ہے یہاں پر موٹر گاڑیاں چلانے کی بالکل اجازت نہیں ہے اس قانون سے فضائی آلودگی کو روکنے کے ساتھ ساتھ قدرتی خوبصورت خوبصورتی کی بھی حفاظت کی جاتی ہے اس جزیرے میں گھومنے پھرنے کے لیے پیدل چلنے کے علاوہ گھوڑوں اور گدوں کا استعمال کیا جاتا ہے نمبر سات پہ ہے میکینک اس لینڈ مشیگن یو ایس ناظرین امریکہ کی ریاست مشیگن میں موجود یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جو کہ موسم گرما میں ایک اہم سیاحتی مقام کے طور پر جانا جاتا ہے اس جزیرے تک رسائی کشتی کے ذریعے ہوتی ہے اور اس جزیرے میں بھی موٹر گاڑی کے استعمال کی اجازت نہیں ہے اس جزیرے میں پیدل چلنے کے علاوہ گھوڑا گاڑی اور سائیکل کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ 
अलावा एमरजेंसी के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है इस पाबंदी की वजह से इस जजीरे की आबो हवा नहायत ही आलूगी से पाक है नंबर आठ पे है सार नॉर्मंडे फ्रांस नाजरीन फ्रांस में नॉर्मंडे के मकाम पर मौजूद सार्क नामी एक छोटा सा जजीरा है जहाँ पर मोटर गाड़ियाँ चलाने की इजाजत नहीं है इस जजीरे में कोई एयरपोर्ट नहीं है जहाँ पर सिर्फ कश्ती के जरिए पहुँचा जाता है इस जजीरे में भी साइकिल और घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है इस जजीरे में तकरीबन छह सौ के करीब लोगो ने अपने घर भी बनाए हुए है इसके अलावा यहाँ पर माजूर अफराद के लिए मोटरसाइकिल के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है नंबर नौ पे है गाइथॉन नीदरलैंड नाजरीन ये नीदरलैंड में मौजूद एक छोटा सा पुरमन गाँव है जहाँ पर गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं है इस गांव में तकरीबन तीन हजार के करीब लोग आबाद हैं। यहां पर पैदल चलने के अलावा बगैर शोर के बिजली से चलने वाली कश्तियां भी इस्तेमाल की जाती हैं। इस गांव के चारों तरफ में खूबसूरत पार्क्स बनाए गए हैं और इसके अलावा इस गांव में बहुत ज्यादा दरख्त भी है जो की इसकी आबो हवा को तरोताजा रखते हैं नंबर दस पे है वेनिस इटली नाजरीन वेनिस इटली में मौजूद एक तारीखी शहर है इस शहर में एक सौ सत्रह छोटे जजीरे है जो के पुल के एक दूसरे से जुड़े हुए ये यूरोप में मौजूद सबसे बड़ा इलाका है जहाँ पर मोटर गाड़ियाँ मौजूद नहीं है इस शहर में ट्रांसपोर्ट के लिए पक्के रोड नहीं बल्कि 150 के करीब नहरें हैं इस शहर में घूमने फिरने के लिए पैदल चलने के अलावा कश्ती का इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा वाटर टैक्सियाँ भी इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पर सयाह हजरात के लिए एक खास स्टाइल में क्लासिकल कश्तियाँ बनाई गई है जिनको गंडोला कहा जाता है और वेनस में तकरीबन तीन के करीब गंडोला मौजूद है अच्छा तो नाजरीन इसके साथ ही इजाजत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करें और हाँ हमारे चैनल अनाहीम टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें अल्लाह हाफिज